Ah. Evans bester Jahrgang. Mm. Du weißt, wie man eine Frau verwöhnt. Ich kann nicht behaupten, dass Even mir jemals diesen Jahrgang angeboten hätte. Ach, wenn ich doch die ganze Nacht bei dir bleiben könnte. Aber das kannst du doch. Bleib doch einfach hier. Das ist bestimmt einfacher und auch viel bequemer, als durch die Kälte zurückzugehen. Was sollen die Leute im Dorf dann über uns denken? <lacht> Wahrscheinlich dasselbe, was sie ohnehin schon denken. Oder glaubst du, es fällt niemandem auf, dass die Gehilfe des Schmieds in so vielen Nächten schlaflos ist und frische Luft schnappen will? Und das ist nicht der Punkt. <lacht> was ist dann der Punkt? Der Punkt ist, dass niemand wissen muss, wohin ich nachts gehe. Ich reib's niemanden unter die Nase. Es kann sich jeder selber raussuchen, ob er sich was Unschickliches denkt oder nicht. Ich könnte ja auch in ein anderes Bett als das der Dorfwechsel steigen. Und damit fährt das Dorf im Großen und Ganzen hier recht gut. Wie meinst du das? Schoffrassmann. Er schlägt sich schon seit Jahren, wenn er zu viel getrunken hat. Aber solange ihn niemand sieht und sie nachher sagt, dass sie sich angestoßen hat, können wir uns alle in der beruhigenden Gewissheit zurücklehnen, dass sie einfach ungeschickt ist und sich zu Hause leicht verletzt. Ich bin mir nicht so sicher, dass die Leute nichts merken, Rodan. Ich möchte, dass du wiederkommst, Rodan. Am liebsten schon morgen. Am liebsten würde ich jeden Morgen neben dir aufwachen. Aber es ist nur fair, dass ich dich warne. Das Leben einer Hexe ist einsam, Rodan. Vielleicht glaubst du das jetzt zu verstehen, aber die Wahrheit ist dann doch immer etwas anders. Je mehr Zeit du mit mir verbringst, umso mehr wirst du diese Einsamkeit mit mir teilen müssen. Ich wünschte, es wäre anders, aber so wird es früher oder später kommen. Sobald die Leute merken, was zwischen uns ist, werden sie zu dir kommen, wenn sie etwas von mir wollen. Und du wirst es ihnen genauso wenig geben können wie ich. Und das wird dich einsam machen. Ich werde vorsichtig sein. Die Göttin weiß, ich würde am liebsten gleich morgen wiederkommen. Aber es ist sicherer, noch ein bisschen zu warten. Du wirst sehen, es wird nicht so schlimm kommen. Das Dorf ist sehr gut darin, wegzusehen. Ich hoffe es wirklich. Großartig. Das kann ja halt, wenn es jetzt schon so glatt ist. Was ist denn das wieder für ein typischer Winter hier? Denk daran, dass du den bei den Pferden hinten noch hacken musst. Das ist viel zu glatt, dass sie sich nichts tun. Der Große hat eh hinten ein Eisen verloren, weil sie gestern wieder so rumgesponnen haben. Den musst du auch noch danach noch zu Bran bringen, damit er das Eisen wieder dran nagelt. Was ist denn das schon wieder für eine Sauerei? Das war doch bestimmt wieder Schoffras gehöre. Und ihr zwei steht da nicht so rum, räumt das gefälligst wieder auf. Und danach hackst du das dort hinten noch zu Ende und dann nimmst du noch den Großen mit zu Bran. Bran hat momentan so viel zu tun, der kommt ja gar nicht hinterher. Da muss man sich frühzeitig drum kümmern. Von nichts mehr hören, verdammt nochmal! Du weißt, wie wichtig es ist, dass ich für Alva arbeite, also gehst du morgen dahin und entschuldigst dich! Ich weiß wirklich nicht!
Genau, Trasser. Ich war's nicht. Ich war's ja nie. Und diese Alva, die soll erst mal selber Kinder großziehen. Aber nein, ich bin Alva. Ich bin ja so wichtig. Und dieser Nichtsnutz von einem Ehemann, der könnte sich ja auch mal um das Holz kümmern. Rodan? Dugal, du kommst mit mir und Owen mit. Schofra hat erzählt, dass sie bei sich am Waldrand einen Mann gesehen hat. Und Lidin hat auch am Dachshügel jemanden gesehen. Wir fangen hier am Nordhang an. Radaf und Bregon sind am Dachshügel und suchen dort. Vielleicht ist es nur ein Elch. Aber vielleicht ist es auch was anderes. Ein Söldner oder ein Räuber, der vom Schnee im Tal eingeschlossen wurde und jetzt nach Beute sucht, statt um Hilfe zu bitten. Haltet nach Spuren Ausschau. Es ist unwahrscheinlich, dass wir mehr als das zu Gesicht bekommen. Alles klar? Noch Fragen? Dann los. Also, haltet nach Spuren Ausschau. Ohin, Dugal. Hier. Es kann schon sein, dass hier jemand aus dem Wald gekommen ist und das Dorf beobachtet hat. Ich kann es nicht sicher sagen. Wenn es ein Elch war, müssten wir Fraßspuren an der Rinde finden, wenn wir weitergehen. Puh, also weiter. Rohr an! Stehen bleiben! Die verdammte Fackel! Was ist 
krass. Das ist eine Trollspur. Eine Trollspur. Bist du sicher? Ziemlich. Man sieht sie nicht häufig, aber damals, als Ei mir das Jagen beigebracht hat, habe ich sie ein paar Mal gesehen. Den Sommer über sind die Trolle in den hohen Gipfelregionen. Aber im Herbst, nach dem ersten Schnee, kommen sie tiefer runter. Dann bekommt man sie manchmal auf den verschneiten Bergwiesen oder auf den Klippen rund um das Tal zu sehen. Auf den Klippen vielleicht. Aber hier, am Dorf? Puh. Wenn es kein Troll war, dann wissen weder Bradach noch ich, was es sonst gewesen sein könnte. Es ist auf zwei Beinen gegangen. Für einen Bären sind die Abdrücke zu schmal. Und einem Menschen werden inzwischen die Füße abgefroren. Es kann also kein Räuber gewesen sein. Kein Mensch kann so schnell und lautlos über den Schnee verschwinden. Das war ein Troll. Und was auch immer er hier im Tal gemacht hat. Soweit ich weiß, ist das Trollvolk sehr scheu. Meinst du, wir bekommen noch etwas von ihnen zu sehen? mir nicht vorstellen. Normalerweise kommen sie überhaupt nicht auf den Talgrund. Es muss irgendwas passiert sein, das diesen einen Troll ans Dorf gebracht hat. Ich denke nicht, dass es wieder vorkommen wird. Wollen wir es hoffen.
Du bist wunderschön. Du bist auch ganz hübsch. Sag mal, was weißt du eigentlich über Troll? Nicht so viel, wie ich eigentlich wissen sollte. Im Süden gibt es keine Trolle. Ich habe noch nie einen gesehen, falls du das meinst. Nein, das meine ich nicht. Bis vor drei Tagen hatte ich auch noch nie einen gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da einer war und das Dorf beobachtet hat. Was meinst du mit nicht so viel, wie du vielleicht wissen solltest? Du hörst sehr genau zu, nicht wahr? Schau, ich bin die Hexe des Tals. Des gesamten Tals. Nicht nur das Dorf und die Menschen, sondern auch alles andere hier gehört zum großen Gleichgewicht und in meine Verantwortung. Die Tiere, die Bäume, die Geister. Tja, und eben auch die Trolle. Das wird im Dorf gerne übersehen. Die Menschen glauben, die Hexe sei nur für ihre Angelegenheiten da, aber das stimmt nicht. In gewisser Hinsicht bin ich also auch die Hexe der Trolle. Und... Kann sich meine Trollhexe vorstellen, warum sich ein Troll so nah beim Dorf aufhalten sollte? Ich weiß nicht. Normalerweise sind sie eher scheu. Leben in den hohen Lagen der Berge. Im Sommer im ewigen Eis. Im Winter kommen sie tiefer ins Tal runter, aber normalerweise gehen sie den Menschen aus dem Weg. Auch wenn es Geschichten über Tauschhandel gibt. Dinge, die irgendwo liegen gelassen werden, um dafür später im Austausch andere Dinge zu finden. Manchmal werden sie auch von Jägern gesehen. Vielleicht ist es wie bei uns. Vielleicht gibt es ab und zu einfach einen Troll, der neugierig geworden ist. Und der sich fragt, was es mit den Lichtern auf sich hat, der die ganze Zeit unten im Tal sieht. Oder es war eine Mutprobe oder so. Ja, vielleicht. Es ist nur seltsam, so über die Trolle zu denken. Als wären sie wie wir. Sie sind nicht so verschieden von uns, wie du denkst, Traudern. Menschen sind nicht das Maß aller Dinge. Du bist eine seltsame Frau, Cleona. Ich weiß. Ich bin eine Hexe. Und nun, Rodern, schmiedige Hilfe, hoffe ich, dass du noch nicht vorhast zu gehen. Ich bin nämlich noch nicht fertig mhm. mit dir. Wer ist da? Wer ist da?
Schofra? Schofra, was ist los? Fass mich nicht an! Fass mich bloß nicht an! Ich dachte, du wärst mein Freund. Aber du bist genau wie all die anderen. Aber was ist denn passiert? Geh doch zu Warum deiner Hexe. Du hast ja beschlossen, dein Bett bei ihr zu bereiten. Also geh auch dahin und lass mich bloß in Ruhe. Was bringt einen Troll aus den Bergen hier ins Dorf? Die Stimmung im Dorf kocht hoch, Kleona. Ich kann es den Leuten nicht verdenken. Da sind Spuren um Kiel ins Haus und man kann sehen, wo die Trolle versucht haben, ein Fenster einzuhämmern. Schofra hat letzte Nacht auch etwas an ihrer Hütte gesehen. Die Menschen fühlen sich nicht mehr sicher. Das ist kein einzelner Troll, der sich das Dorf anschaut. Das ist viel, viel mehr. Das ist ernst, Rodan. Trolle würden nicht so einfach aus den Bergen kommen. Nicht in so großer Zahl. Und erst recht nicht ohne Grund. Wahrscheinlich. Aber was bringt uns das? Selbst wenn in den Bergen irgendwas passiert ist, was sie ins Tal getrieben hat. Sie gehören hier nicht hin. Was, wenn sie es das nächste Mal schaffen, in eine Hütte einzudringen und eine Familie erwischen? Wir müssen uns zur Wehr setzen. <lacht> Trolle sind nicht dumm, Rodern. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie natürlich in eine Hütte eindringen können oder einem Jäger irgendwo auflauern können. Aber sie haben nichts dergleichen getan. Sie wollen keinen Krieg. Jedenfalls bisher nicht. Das sehe ich anders. Welchen Sinn soll es denn sonst haben, nachts an Fenster und Türen zu hämmern? Was auch immer sie hergebracht hat, wir müssen sie wieder vertreiben. Notfalls mit der Waffe. Es kann nicht angehen, dass jeder im Dorf Angst hat, sich schlafen zu legen. Hast du irgendwas von dem gehört, was ich gesagt habe? Tut mir leid, ich wollte nicht mehr so mit dir reden. Kannst du mir vertrauen? 
wirst du mir zuhören und darüber nachdenken, wenn ich dich bitte, etwas zu tun. Die Trolle sind nicht hier, um jemanden zu verletzen. Ich glaube, sie suchen etwas. Etwas, was ihnen abhanden gekommen ist. Sie sind überzeugt davon, dass es im Dorf ist. Und sie wollen keinen Krieg, aber sie wissen auch nicht, was sie tun sollen. Wenn ihnen das Dorf einfach Gelegenheit gibt, das zu finden, was sie suchen, dann, dann kann alles vorbeigehen, ohne dass es zu Blutvergießen kommt. Und was genau meinst du, suchen sie? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Ort hier im Dorf, der ihnen mal heilig gewesen ist. Vielleicht, vielleicht ein Ding, das ihnen abhanden gekommen ist. Die Runen sind zu vage, um etwas Genaues darüber zu sagen. Aber ihr dürft sie nicht aufhalten, wenn sie versuchen, ins Dorf zu kommen. Kannst du die Dorfältesten davon überzeugen? Ich kann es versuchen, aber ob ich viel ausrichte, kann ich nicht sagen. Das ist wichtig, Rodan. Es gibt viele Trolle in Glonafane. Und wenn es einmal zu Blutvergießen kommt, dann nimmt die Sache kein gutes Ende. Das geht weiter und weiter. Der Friede mit den Trollen muss unbedingt bewahrt werden. Das ist das Allerwichtigste. Vertrau mir. Bitte. In Ordnung. Ich werde tun, was ich kann. Davnit, es ist Zeit. Bring ihn raus. Oh. Wenn du draußen bist, hol noch einen Arm voll Feuerholz rein.
gehen wir? Auf Albers Ruf sind wir sicher. Hier. Es ist das Beste, wir lassen sie erst mal in das Dorf kommen, wo sie dann der erste Trupp überfällt. Der zweite Trupp wartet am Waldrand und wenn sie dann die Flucht ergreifen, schneidet dieser Trupp ihnen den Rückzug ab. Ah, Rodan, gut, dass du kommst. Ich brauche noch jemanden, der den Trupp am Waldrand anführt. Ha. Sollten wir nicht etwas vorsichtiger sein und abwarten, bevor wir mit Blutvergießen anfangen? Sicher. Und wie lange, meinst du, sollen wir noch warten, bevor wir merken, dass es an der Zeit ist, etwas zu tun? Gestern ist ein ganzer Trupp direkt vor der Taverne gewesen. Sollen wir warten, bis sie hier reinkommen? Bis sie das erste Kind in den Wald geschleppt haben? Oder was genau stellst du dir vor? Naja, ich denke, dass... Gibt's in diesem Dorf eigentlich auch noch Männer? Oder leben hier nur Waschlappen, die nichts anderes können, als sich volllaufen zu lassen und dann unter die Decke der nächstwilligen Frau zu kriechen? Sieht denn hier jeder den Schwanz ein, wenn's mal ernst wird? Ruhe! Ruhe. Ja, die Trolle sind ins Dorf gekommen. Und ja, sie gehören hier nicht hin. Das weiß ich so gut wie jeder von euch. Das macht uns allen Sorgen. Aber bisher haben sie niemanden angegriffen. Ja, und sie haben genauso ein Recht im Tal zu sein wie wir. Ja, Vermutlich sind sie nur deshalb bestimmt. gekommen, weil sie etwas suchen. Etwas, was wir ihnen vorher weggenommen haben. Und es würde uns gut zu Gesicht stehen, zu versuchen, uns mit ihnen zu verständigen, statt sie mit Gewalt wieder zu vertreiben. Ich bin sicher, wenn sie finden, was ihnen genommen wurde, dann werden sie auch wieder gehen. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Das ist doch Unsinn. Als nächstes kommt wieder irgendein Gerede vom Gleichgewicht oder der Göttin. So ist es nämlich. Wir wissen alle, unter wessen Decke du gesteckt hast, als dir diese Worte in den Mund gelegt wurden. <lacht> Aber das Gleichgewicht hilft meiner Tochter nicht, wenn irgendein Troll in unser Haus kommt. Verdammt nochmal. Ja, Rodan, sei ein Mann und vertritt mal wieder deine eigene Meinung statt die deiner Geliebten. Recht hast du auch. Oder verzieh dich wieder unter ihre Decke, wenn du zu viel Schiss hast, das Dorf zu verteidigen. <lacht> Schluss damit. Offensichtlich wird Rodan nicht den Trupp am Waldrand anführen. Brada, du warst doch Söldner im Süden. Was ist mit dir? Brada? Was? Ich führe den Trupp. Ich mache mir nicht in die Hosen, nur weil es mal ernst wird. In Ordnung, Alil. Du nimmst dir ein Dutzend Freiwillige und dann legt ihr euch am Waldrand auf die Lauer. Keine Fackeln. Ihr hört dann schon, wenn es im Dorf losgeht. Ihr verteilt euch und wenn die Trolle die Flucht ergreifen, dann schneidet ihr ihnen den Rückzug ab. Geht in Ordnung. Alva, tu das nicht. Geh zu deiner Hexe. Hier bist du nur im Weg. Hier geht niemand Trollblut vergießen. Jetzt setzt euch wieder hin und denkt in Ruhe über alles nach und dann reden. Ich sagte, hier geht niemand Trollblut vergießen. So weit ist es also schon gekommen, dass wir uns gegenseitig abschlachten, nur damit wir schneller damit anfangen können, Trolle zu töten. Denkt von mir, was ihr wollt. Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Vermutlich sind sie nur deshalb gekommen, weil sie etwas suchen. Etwas, was wir ihnen vorher weggenommen haben. Etwas, was wir ihnen vorher weggenommen haben.
Das sollten wir nicht etwas vorsichtiger sein und abwarten, bevor wir mit Blutvergießen anfangen? Als nächstes kommt wieder irgendein Gerede vom Gleichgewicht oder der Göttin. Wir wissen alle, unter wessen Decke du gesteckt hast, als dir diese Worte in den Mund gelegt wurden. Es wird noch mehr Schnee geben. Noch mehr Schnee? Ist hier wirklich jeder Winter so? <lacht> ja. Außer die, in denen richtig viel Schnee fällt. Hast du dich immer noch nicht dran gewöhnt? Das ist erst mein dritter Winter hier. Ich kann nicht sagen, dass die letzten beiden so erfreulich gewesen wären. Die Trolle sind also nicht zurückgekommen. Ich frage mich, was sie hier gesucht haben. Und ob sie wiederkommen. Jemand aus dem Dorf hat etwas genommen, das den Trollen gehört hat. Aber es ist zurückgebracht worden. Was? Hier wäre es fast zu Blutvergießen gekommen, weil jemand so dumm war, den Trollen was wegzunehmen? Wer war dieser Dummkopf, Rodan? Kleona, ich kann Wer nicht... Wer war dann? Und was hat er weggenommen? Kleona, vertraust du mir? Du willst nicht wissen, wer es gewesen ist. Er hat verstanden, was er getan hat. Die Sache ist erledigt. Das verspreche ich. Der, von dem ich rede, ist kein schlechter Mensch. Er hat nicht in böser Absicht gehandelt. Und es gibt keinen Grund, ihn nochmal zu beschämen. Und 
Außerdem habe ich ihm versprochen, dass die Sache zwischen ihm und mir bleibt. Also, ich will es nicht wissen. Und die Sache ist erledigt? Ja, die Sache ist erledigt. Dann ist die Sache wohl erledigt. 